assalamu alaikum everyone today i will show you how to answer the questions dekho ami ami goto je dui ta class niyechi oi khane ekta class e mcq ebong kibhabe tumi prashner uttor korba identification ha identification of parts of speech egulo alochona korechi ditiyo class ta te ami flow chart alochona korechi আর এই ক্লাসটা হচ্ছে আমি আলোচনা করব কিভাবে একটা প্যাসেজ থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় তোমরা নর্মালি কি করো যে প্যাসেজ প্রশ্নটা তুমি দেখি প্যাসেজের যে অংশ থেকে প্রশ্নটা কমন পড়ে তুমি সেই অংশটা ডাইরেক্ট হুগো হু তুলে দাও তো এটাকে ইট উইল রিডিউস ইউর মার্কস তুমি এটা করবা না তোমাকে প্রথমে প্রশ্ন লেখার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হুবো হু তুমি সিন প্যাসেজ থেকে কোনো সেন্টেন্স তুলবা না হুবহু তুলবা না আর হচ্ছে তোমাকে যেভাবে প্রশ্নে যেভাবে চাইবে ঠিক সেইভাবে উত্তর করতে হবে আর তোমরা জানো যে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় দশ মার্ক তোমরা এসএসসি এবং তার আগেও সিন প্যাসেজ থেকে প্রশ্ন লিখে এসেছ এই প্রশ্নগুলো সাধারণত এক লাইন বা দুই লাইনের মধ্যে শেষ করা হইতো কিন্তু তোমাদের এসএসসি লেভেলে এস এস সি লেভেলে হচ্ছে তোমাদেরকে প্রশ্নগুলো একটু বড় করে লিখতে হয় কারণ তোমরা একটু বড় হয়েছ তাহলে চলো আমরা ব্যাখ্যা সহকারে বুঝব যে কিভাবে প্রশ্নগুলো লিখতে হয় তাহলে দেখো তোমরা যারা আমার প্রথম লেকচারগুলি দেখো নি নেলসন ম্যান্ডেলা আমরা কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলার ওপরে তোমাদের আলোচনা করার চেষ্টা করছি তো নেলসন ম্যান্ডেলা যারা পড়নি তারা একবার আগে লেকচারগুলো দেখে নিবা অথবা প্যাসেজটা একবার পড়ে নিবা তো দেখো ওয়াই ইজ নেলসন ম্যান্ডেলা কল্ড নেলসন ম্যান্ডেলাকে কেন বলা হয় দেখো ওয়াই ইজ নেলসন ম্যান্ডেলা কল্ড নেলসন ম্যান্ডেলাকে কেন বলা হয় অ্যান্ড আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন তাহলে পিস অ্যান্ড এবং শান্তি এবং মীমাংসার দূত তাকে কেন বলা হয় তাহলে দেখো তুমি তুমি আমরা প্যাসেজটা পড়া থেকে আমরা বুঝেছি যে ওনাকে যে পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কেন বলা হয় কারণ উনি সাউথ আফ্রিকাকে গাইড করেছেন সাউথ আফ্রিকা যেখানে একটা একটা এমন একটা রাষ্ট্র ছিল যেখানে সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার ছিল না এবং কৃষ্ণাঙ্গরা অত্যন্ত তারা নিগৃহীত অবস্থায় জীবনযাপন করত এই অবস্থা থেকে নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে পুরো একটা একটা রেসিজম রেসিজম থেকে উনি একটা মাল্টি রেশাল ডেমোক্রেসি কান্ট্রিতে তিনি নিয়ে এসেছিলেন এই জন্যই তাকে আসলে মূলত এবং তিনি এটা করেছিলেন যে কোনো যুদ্ধ ব্যতীত তিনি চেয়েছিলেন যে কোনো রক্তপাত যাতে না হোক রক্তপাত ছাড়া একটা নীরব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি মূলত এই যে ব্ল্যাক হোয়াইট ডোমিনেশন এবং যত প্রকার সাপ্রেশন অপারেশন ছিল অত্যাচার নির্যাতন জুলুম সব কিছু থেকে উনি সাউথ আফ্রিকাকে মুক্ত করেছিলেন দেখো আমি এখানে কি লিখেছি এখানে তুমি খেয়াল করো হোয়াই ইজ তাহলে ইজ আমরা জানি অ্যাম ইজ আর হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের উদাহরণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেহেতু এখানে দেখো ভার্ট আছে কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে তার মানে এটা একটা প্যাসিভ হয়েছে যার কারণে এখানে বলা হবে যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে কেন বলা হয় কেন বলা হয় কে বলে এটা কিন্তু বলা নাই তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলাকে কেন বলা হয় আই ক্যান অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন নেলসন ম্যান্ডেলাকে কেন এটা বলা হয় তাহলে দেখো নেলসন ম্যান্ডেলা লেড দেখো আমি কিন্তু এখানে আমি কিন্তু এখানে গাইডেড দিতে পারতাম তাহলে গাইডেড কেন দেয়নি আমি সিনোনিম ব্যবহার করেছি তোমারও ট্রাই করতে হবে তুমি যখন সিন প্যাসেজ থেকে তো তোমাকে উত্তরটা দিতে হবে আর তোমাকে বলা হয়েছে যে সিন প্যাসেজ থেকে উত্তরটা দাও তুমি সিন প্যাসেজ থেকে দিবা যেখানে তুমি যত দূর পারবা তত দূর তুমি সিনোনিম ব্যবহার করবা সমর্থক বোধক শব্দ ব্যবহার করবা এবং সেন্টেন্সের অ্যারেঞ্জমেন্ট যেমন সিম্পল সেন্টেন্স থাকলে সেটাকে তুমি কমপ্লেক্স করবা কমপ্লেক্স থাকলে সিম্পল করবা অথবা তুমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে রূপান্তর করবা অথবা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে ক্লজে ক্লজে ভাগ করে ফেলে তাহলে তুমি অ্যান্সার করবা অর্থাৎ হুবু হু যাতে বইয়ের সাথে তোমার উত্তরটা যাতে না মিলে দেখো ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা লিড তিনি পরিচালিত করেছেন সাউথ আফ্রিকা টু ব্রেক দ্য চেঞ্জ দেখো একই কথা কিন্তু আমি এখানে বলেছি সিন প্যাসেজের প্রথমে লেখা আছে ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা গাইডেড তিনি গাইড করেছেন সাউথ আফ্রিকাকে ফ্রম দ্য শেকেলস অফ অ্যাপারথাইট অ্যাপার বন্য বৈষম্য শিকল থেকে একটা মাল্টি রেশাল ডেমোক্রেসির দিকে দেখো আমি কিন্তু সেই একই কথা একটু অন্যভাবে বলেছি নেলসন ম্যান্ডেলা লেড সাউথ আফ্রিকা নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে লেড করেছেন পরিচালিত করেছেন 
to break bhangte the chains 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 mane kintu ekhane shackles shackles mane chain tahole to break the chains ei je chain gulo bhangte of race discrimination race discrimination mane kintu apartheid tahole prottekta kintu ami ei line tai byabohar korechi kintu synonym use kore আবার তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে তোমাকে এখানে সেন্টেন্সগুলো গ্রামাটিক্যালি ঠিক আছে কি না যেমন দেখো এখানে নেনসন ম্যান্ডালসের সাবজেক্ট তারপরে ভাট তারপরে সাউথ আফ্রিকা হ্যাঁ তারপরে এখানে আবার দেখো ফুল ইনফাইনিটিভ ইনফাইনিটিভের আবার অবজেক্ট এখানে রয়েছে অর্থাৎ তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তোমার সাবজেক্ট ভাট এবং বাকি যে এক্সটেনশনগুলো থাকবে এগুলো সব ঠিক আছে কিনা এটাও তোমাকে যাচাই করতে হবে তারপর হি ইন্টেন্ডেন্ট টু বিল্ড এটা মাল দেখো সে একই কথা আমি এখানে ছিল একটা বাক্য একটা বাক্যকে আমি দুইটা বাক্য করেছি এখানে দেখো অ্যাপারথাইড শেকলস অফ অ্যাপারথাইড টু মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি অর্থাৎ এখানে দেখো একটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে সিম্পল সেন্টেন্সটাকে আমি দুইটা সেন্টেন্সে ভাগ করেছি হি ইন্টেন্ডেন্ট তিনি চেয়েছিলেন বা হি ওয়ান্টেড তিনি চেয়েছিলেন টু বিল্ড আ মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি একটা মাল্টি রেশিয়াল বহুজাতিক একটা গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে তাহলে দেখো হি সাবজেক্ট ইন্টেন্ডেন্ট পাস টেন্স কারণ কি এটা কিন্তু সব সময় এটা পাস টেন্স হ্যাঁ পাস টেন্স হওয়ার কারণে যার কারণে এটা তুমি উত্তরটা যেহেতু নেনসন ম্যান্ডেলার আগের কাহিনী হ্যাঁ আর তাহলে তুমি এটা পাস টেন্স দিবে তাহলে এখানে কিন্তু হোয়াই ইজ বা ওয়াজ দুইটাই কিন্তু হইতে পারে অসুবিধা নাই আর তাকে কিন্তু এখনও বলা হয় যার কারণে ইজ আর যদি তুমি তখনকার কথা উল্লেখ করো তাইলে ওয়াজ হি ইন্টেন্ডেন্ট টু বিল্ড তিনি ইচ্ছা করেছিলেন নির্মাণ করতে আ মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি একটা বহু গণতান্ত্রিক একটা দেশে উইদাউট শিডিং আর ড্রপ অফ ব্লাড কোনো রক্তপাত ছাড়া এখানে খেয়াল করো উইদাউট প্রিপারেশন আছে এরপরে ভারবে রাইঞ্জি ফ্রম তাহলে উইদাউট শেডিং আর ড্রপ অফ ব্লাড এক একটু রক্ত বহমান ছাড়াই তিনি চেয়েছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি কমিটিতে পরিণত করতে দেখো একই কথা একই কথা তুমি বই নিয়ে বসো তাহলে আর এগুলো তুমি দেখো যে একই কথা আমি শুধু কিভাবে একটু ঘুরিয়ে লিখতে হয় সেন্টেন্সটা এটাই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু কিভাবে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে লিখতে হয় উইদাউট শেডিং আর ড্রপ অফ ব্লাড দ্যাটস হোয়াই এই কারণে হি ইজ কল্ড তাকে বলা হয় অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন দেখো তাহলে আমি কিন্তু প্রথমে উত্তরটা দিয়ে নিয়েছি এবং তারপরে বলেছি যে কেন তাকে এগুলো বলা হয় তাহলে দ্যাটস হোয়াই এই কারণে হি ইজ কল্ড তাকে বলা হয় পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন তাহলে দেখো সরাসরি কিন্তু আমি আমার উত্তরটা যেমন যেমন এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে কি আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন তাহলে এটা কিন্তু প্রথম সেন্টেন্সটাতেই রয়েছে এই প্রথম সেন্টেন্সটারই তথ্যগুলাকে আমি আমার নিজের মতো করে উপস্থাপন করলাম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট গুড মার্কস ইন দ্য এক্সামিনেশান এবার দেখো দ্বিতীয় প্রশ্নটার ব্যাখ্যা বোঝো হু ইজ নেনসন ম্যান্ডেলা হ্যাঁ তুমি এখানে হু ইজ দিতে পারো অথবা ওয়াজ দিতে পারো কোনো অসুবিধা নাই তাহলে হু ওয়াজ নেনসন ম্যান্ডেলা নেনসন ম্যান্ডেলা কে ছিলেন তাহলে আমরা জানি যে নেনসন ম্যান্ডেলা ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা তাহলে এখানে খেয়াল করো নেনসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে কিন্তু তোমার উত্তর চলে আসছে নেনসন ম্যান্ডেলা কে ছিলেন Nelson Mandela was first black president in South Africa of South Africa South Africa প্রথম ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট ছিল কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ছিল নেলসন ম্যান্ডেলা তাহলে দেখো এতটুকু যদি তুমি আনতা আনসারটা শেষ করো এতটুকু কিন্তু তোমার উত্তরটা চলে আসে কিন্তু তুমি যদি শেষ করো তাহলে উত্তর হয়ে যাবে তোমার সিক্স সেভেনের তার মানে তোমাকে উত্তরটা একটু এলাবোরেট করতে হবে একটু এলাবোরেশন করতে হবে আবার বেশি এলাবোরেশন না তুমি তিন থেকে চারটা সেন্টেন্স বা দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে তুমি তোমার উত্তরগুলো কমপ্লিট করার ট্রাই করবে তাহলে দেখো নেনসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা তিনি ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন হি বিকাম বিকেম প্রেসিডেন্ট দেখো আমি কিন্তু এখানে সব পাস টেন্স লিখতেছি দেখো সাবজেক্ট পাস টেন্স আবার দেখো এখানে সাবজেক্ট পাস টেন্স তাহলে ঘটনাটাগুলো যেহেতু অতীতকালে তাহলে সবগুলো টেন্স তুমি পাস টেন্সে ব্যবহার করবা তাহলে হি বিকেম তিনি হয়েছিলেন বিকাম বিকেম বিকাম তাহলে হি বিকেম তিনি হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইন নাইনটিন দেখো এই কথাটাও কিন্তু বইতে উল্লেখ আছে যে সাউথ আফ্রিকান ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট ইন নাইনটিন তাহলে এই কথাটাকে কিন্তু আমি দুইটা সেন্টেন্সে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে তিনি সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন নাইনটিন নাইনটিন থ্রিতে দেখো আমি আরেকটু তথ্য যোগ করেছি যে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে 
তাকে যে কি করতে হয়েছে এটাও দেখো আমি এই সেন্টেন্সে একটা তথ্য অ্যাড করে দিয়েছি যে হি ওয়াজ ইম প্রেজেন্ট দেখো হি ওয়াজ ইম প্রেজেন্ট কেন হলো তাকে কিন্তু অন্য কেউ জেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে সে নিজে ঢুকে নি যার কারণে এটাকে প্যাসিভ করতে হয়েছে হি ওয়াজ ইম প্রেজেন্ট তাহলে এটা প্যাসিভ হি ওয়াজ ইম প্রেজেন্ট তাকে জেলের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে ফর নিয়ারলি থ্রি ডিকেটস তাহলে প্রায় তিন দশক সাতাইশ বছর আমি সিন প্যাসেজের মধ্যে আলোচনা করেছি সে প্রায় সাতাইশ বছর জেলের মধ্যে ছিল তার এই যে ফাইট করার জন্য ফর হিজ ফাইট তার যুদ্ধের জন্য ফর হিউম্যানিটি মানবতার সাথে মানবতার জন্য যুদ্ধের জন্য শোনো এখানে কিন্তু তোমাকে বলা আছে যে উনি যুদ্ধ করেছিলেন হোয়াইট ডোমিনেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি ব্ল্যাক ডোমিনেশনের বিরুদ্ধে ওয়াল কাইন্ডস অফ সাপ্রেশনস অ্যান্ড অপারেশন এগুলোর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন এবং দেখো এইখানে কিন্তু শেষে একটা থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স নম্বরে কিন্তু একটা লাইন রয়েছে যে উইথ অ্যান আনওয়েভারিং মেসেজ অফ ফ্রিডম রিসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস তিনি কিন্তু মানবতার জন্যে মূলত এই এই কাজগুলো সব কিন্তু রিলেটেড টু দ্য হিউম্যানিটি যার কারণে উনি কিন্তু আসলে মানবতার জন্য কাজ করতে গিয়ে যে একজন মানুষ সে যদি ঠিক অধিকার পায় আরেকজন না পায় এখানে মানবতা অবিহিলিত হচ্ছে আর এই পর্যায় থেকে উনি এর বিরোধিতা করে উনি দেখো তাহলে কি করেছেন উনি এই বিরোধিতা মানবতার জন্য কাজ করতে গিয়ে উনি প্রায় সাতাশ বছর জেলের মধ্যে ছিলেন আফটার দ্যাট এরপরে হি ওয়াজ ফ্রি দেখো এটাও কিন্তু দেখো প্যাসিভ তাকে মুক্ত করা হয়েছে এরপরে তাকে মুক্ত করা হয়েছে হি ওয়াজ ফ্রিড আবার দেখো গড নোবেল পিস প্রাইস হ্যাঁ এটা পেয়েছে কবে নাইনটিন নাইনটি তুমি এখানে শালটা দিয়ে দিতে পারো নাইনটিন তাহলে নাইনটিন তে সে কি হয়েছে ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট সরি এখানে নাইনটিন আর হচ্ছে সে নোবেল প্রাইস পেয়েছে নাইনটিন তে তাহলে এখানে দেখো হি গট এখানে কিন্তু হি গট তিনি যেহেতু নোবেল প্রাইসটা পেয়েছেন যার কারণে এটা অ্যাক্টিভ তাহলে হি গট তিনি পেয়েছেন নোবেল পিস প্রাইস অ্যান্ড বিকেম প্রেসিডেন্ট এবং হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট তাহলে দেখো আমি কিন্তু একটা সেন্টেন্সে শেষ করিনি আমি প্রথমে তার পরিচয়টা দিয়েছি যে তিনি ছিলেন ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট তারপর আমি বলেছি তিনি কত সালে হয়েছেন তারপরে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে যেই ঘটনা প্রবাহগুলো গুরুত্বপূর্ণ এগুলোকে আমি আলোচনা করেছি তিনি জেলের মধ্যে ছিলেন সাতাশ বছর এবং তারপরে মুক্ত হয়েছেন এরপরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এরপরে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তার মানে কি একটা প্রশ্নের তুমি যখন উত্তর দিবা তখন হচ্ছে এখানে কমপ্লিট ইলাবরেশন থাকতে হবে তারপরে দেখো নাম্বার সি হোয়াই ওয়াজ ম্যান্ডেলা কল্ড মাদিবা তোমরা সিন প্যাসেজের শেষের দিকে রয়েছে যে ম্যান্ডেলাকে সবাই মাদিবা বলে ডাকতো তাহলে মাদিবাকে কেন মাদিবা বলে ডাকতো ম্যান্ডেলাকে চলো এটা দেখো ম্যান্ডেলা ওয়াজ ফ্রেন্ডলি তাকে মানুষ আদর করে রাখতো আমরা জানি এক একজন মানুষ এক একজন মানুষকে আদর করে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে তাহলে ম্যান্ডেলাকে তার দেশের মানুষরা তাকে এত বেশি ভালোবাসত অ্যান্ড অ্যান্ড এ থিং ই অ্যান্ড থিং ওয়াজ রিয়েললি ফেসিনেইজিং সেটা হচ্ছে এমন একটা মনোমুগ্ধকর কাহিনী যখন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা দু সালে মারা গেল তখন হচ্ছে টুয়েলভ বারো সালে তখন তার যে ফিউনারেল অর্থাৎ যে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রেসিডেন্টরা একত্রিত হয়েছিলেন যে একজন মানুষের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে গিয়ে তাহলে তিনি কত প্রিয় ছিলেন সারা বিশ্বের কারণ কি তিনি সারাটা জীবন মানবতার জন্য কাজ করেছেন এই জন্য পৃথিবীতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে মানুষদের সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এমন একজন মানুষ যাকে সবাই ভালোবাসত সবাই সম্মান করত তাহলে দেখো আর এই যে তার দেশের মানুষরা তার দেশের মানুষরা যেহেতু বেশিরভাগ কৃষ্ণাঙ্গ ছিল এবং কৃষ্ণাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্যই তিনি মূলত যুদ্ধ করেছিলেন যার কারণে পিপল ওয়াজ ফ্রেন্ডলি তাকে প্রিয় ভরে অত্যন্ত আদর করে তারা মাদিবা বলে ডাকত ইট ওয়াজ ইজ ক্ল্যান নেইম বাই হুইচ এটা ছিল তার একটা গোত্রের নাম ক্ল্যান নেইম বাই হুইচ যেটা দ্বারা পিপল ইউজ টু দেখো পিপল ইউজ টু ইউজ টুর পরে হচ্ছে সব সময় বার্বের বেস ফ্রম বসবে আর যদি ইজ ইউজ টু মানে ইজ ইউজ টু এম ইউজ টু গেট ইউজ টু এগুলো যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বার্বের আইনজি ফ্রমটা বসবে কলড হিম ডিয়ারলি তাহলে খুব প্রিয়ভাবে আদর করে তাকে এগুলা ডাকত পিপল লাভ হিম ভেরি মাস মানুষটা তাকে অনেক বেশি ভালোবাসত অ্যান্ড কল্ড মাদিবা এবং মাদিবা হিসাবে ডাকত অ্যাজ এ সাইন অফ লাভ অ্যান্ড রিসপেক্ট ভালোবাসা এবং সম্মানের প্রতীক হিসাবে মানুষরা 
তাকে এই নামে ডাকতো ভালোবেসে তাকে এই নামে ডাকতো আমাদের আর দুইটা প্রশ্ন আলোচনা করব তারপর আমি ক্লাসটা শেষ করার চেষ্টা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এখানে আরও দুইটা প্রশ্ন রয়েছে দেখো এখানে ফ্রম ইউ রিডিং তোমার রিডিং থেকে মেনশন দ্য রিজন কারণটা উল্লেখ করো অফ নেনসন ম্যান্ডেগাল স্ট্রাগল অর্থাৎ নেনসন ম্যান্ডেলা কেন স্ট্রাগল করেছেন এটাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে দ্য প্যাসেস ক্লিয়ারলি স্টেটস দেখো আমরা প্যাসেসটা এখানে যেভাবে প্রশ্নর উত্তরটা তুমি শুরু করবা হচ্ছে এমনভাবে যাতে প্রথম অংশেই বা প্রথম সেন্টেন্সে তুমি উত্তরটা তুলে ধরতে পারে তারপরে একটা কি দুইটা তুমি সাপোর্টিং সেন্টেন্স দিবা যদি এভাবে সম্ভব না হয় তাহলে শুরুতে তুমি এমনভাবে সাজাবা যাতে শেষে গিয়ে এমনভাবে প্রশ্নে যা চেয়েছে হুবহু সেটা যাতে তোমার উত্তরের মধ্যে থাকে তাহলে এখানে দেখো দ্য প্যাসেস ক্লিয়ারলি স্টেট প্যাসেসটা একদম পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে যে ন্যান্সেন ম্যান্ডেলা ন্যান্সেন ম্যান্ডেলা স্ট্রাগল তিনি স্ট্রাগল করেছিলেন এখানে কিন্তু চেয়েছে যে ন্যান্সেন ম্যান্ডেলার স্ট্রাগলের কারণ কি তুমি ঠিক একইভাবে এটাকে বলবা যে তিনি কেন স্ট্রাগল করেছেন ফর দ্য ইমানসেপেশন অফ হিস পিপল তার মানুষের দেশের জন্য যুদ্ধের জন্য তিনি এটা কাজ করেছেন ফ্রম দ্য চেঞ্জ অফ অল কাইন্ডস অফ ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ সকল ধরনের ডিসক্রিমিনেশন ডিসক্রিমিনেশনের জিনজির থেকে বাধা থেকে তিনি তার দেশের জনগণকে মুক্ত করার জন্য তিনি সারাটা জীবন ধরে স্ট্রাগল করেছিলেন এখানে তুমি আরও একটা দুইটা সেন্টেন্স তুমি বা একটা সেন্টেন্স যোগ করতে পারো যে এখানে দেখো একটা সেন্টেন্স রয়েছে যে হিজ ফ্যাস্ট ইজ অ্যান্ড কেয়ার ইজ মা হেল্পড হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে তুমি কিন্তু এই সেন্টেন্সটা ওইটার সাথে জুড়ে দিতে পারো তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তোমার যাতে সেন্টেন্সটা তোমার ঠিক আছে কি না অর্থাৎ সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স হচ্ছে দ্য ইউজেস অফ গ্রামার হ্যাঁ তাহলে গ্রামারটা তোমার ঠিক আছে কি না দেখতে হবে যেমন দেখো দ্য প্যাসেজ হ্যাঁ দ্য প্যাসেজ তার পাশে সিঙ্গুলার নাম্বার আর এর সাথে দেখো বারবের সাথে এস বা ইয়ের যোগ হয়েছে হ্যাঁ তাহলে আর দেখো এখানে দেখো আর হচ্ছে ন্যান্সন ম্যান্ডেলা স্ট্রাগল ফর ইমানসিপেশন তাহলে প্যাসেজ একটা হচ্ছে প্যাসেজের বর্ণনা আর একটা হচ্ছে ঘটনার বর্ণনা তাহলে ঘটনা প্যাসেজের বর্ণনার অর্থ বর্তমান কাল যার কারণে এটা থার্ড পাশে সিঙ্গল নম্বর হলে ভারতের সাথে এস বাই এর যোগ হবে আর যে ঘটনার বর্ণনা এই ঘটনার বর্ণনাটা হচ্ছে পাস টেন্স তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে টেন্স খেয়াল রাখতে হবে যে কোন সাবজেক্ট এবং কোনটার সাথে তুমি কোন ভাব দিবা ভাবটা সাবজেক্টের সাথে অ্যাগ্রি করবে কি না এই বিষয়গুলো তোমাকে খেয়াল করতে হবে তারপর খেয়াল করো তাহলে এই সেন্টেন্সটা তুমি দিয়ে দিতে পারো যে হিজ ফ্রেস্ট ইজ এন্ড কার ইজ মাই হেল্পড হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা তুমি এখানে দিয়ে দিতে পারো হু ওয়াজ এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক হোয়াট ওয়াজ ইজ কন্ট্রিবিউশন এই প্রশ্নটা তোমাদের জন্য থাকলো আমি একটা হিংস দিয়ে দিচ্ছি যে আসলে এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক কে ছিল উনি ছিল যে সর্বশেষ যে ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট যিনি নেলসন ম্যান্ডেলার কারাগর তার যে জেলের মধ্যে তার ছিল তিরিশ বছরের সাজা উনি তিন বছর আগেই ওনাকে মুক্ত করেছেন এবং তার সাথে নেগোসিয়েট করেছেন যে এই যে অ্যাপার্থাইড সারা বিশ্বব্যাপী চলতেছে কিন্তু যেটা দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনেক টোকো টাকার ধারণ করেছিল এটা থেকে মুক্ত করার জন্য উনি নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে নেগোসিয়েট করেছেন তাহলে তুমি দিতে পারো যে এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ তিনি একজন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা এবং দ্য লাস্ট হোয়াইট প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা তিনি লাস্ট সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর বলতে পারো যে হি ফ্রিড হি ফ্রিড ন্যান্সন ম্যান্ডেলা তিনি ন্যান্সন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করেছিলেন ফ্রম দ্য ইমপ্রিজনমেন্ট কারাগর থেকে অথবা ফ্রম দ্য জেল জেল থেকে তিনি মুক্ত করেছিলেন এবং তিনি কি করেছিলেন হি শেয়ার এবং তিনি তোমরা জানো যে নাইনটিন তে যে পুরস্কার পেয়েছিলেন এটা কিন্তু এফ ডব্লিউ ক্লার্ক এবং নেলসন ম্যান্ডেলা তারা উভয় মিলে এই পুরস্কারটা পেয়েছিলেন তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি আল্লাহ হাফেজ আমি আশা করবো তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করবে ইফ ইউ ফিল এনি প্রবলেম ফেস এনি প্রবলেমস ইউ ক্যান কমিউনিকেট উইথ মি আল্লাহ হাফেজ সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস